வணக்கம் சயின்டிஃபிக் தமிழன்ஸ் நம்ம இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சந்திராயன் ஒன்று மற்றும் இரண்டை தொடர்ந்து சந்திராயன் மூணாவது மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு மதியம் அதாவது ஜூலை பதினாலாம் தேதி மதியம் ரெண்டு முப்பத்தி அஞ்சு மணிக்கு நம்ம சத்தீஸ் தவன் ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் சென்டர்லேருந்து நம்ம ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ லான்ச் வெஹிக்கிளில் லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்த லான்ச்சுக்கு அப்புறம் சுமார் ஒரு நாற்பது நாள் கழித்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி மூணாம் தேதி அன்றைக்கி நிலாவில் தரையிறங்கும் ஸோ இந்த வீடியோவில் சந்திராயன் த்ரீ மிஷனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த சந்திராயன் த்ரீயில் என்னென்ன பேலோட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது எப்படி நிலவுக்கு போகும் அங்கே போயிட்டு எப்படி இது லேண்ட் ஆக போகுது என்னென்ன சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வந்து இது பண்ண போகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் போட்ட சந்திராயன் டூ வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் ஒன்னோட மிஷன்னா என்ன சந்திராயன் டூவோட மிஷனில் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டிருந்தோம் இது வந்து சந்திராயன் டூவோட லான்ச்சுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் சந்திராயன் டூ லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் அதோட ஆர்பிட்டிலேருந்து லேண்டர் செப்பரேட் ஆனதுக்கப்புறம் அது லேண்ட் ஆகிற போகிற ஃபியூ மினிட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட சிக்னல் வந்து நமக்கு விட்டு போச்சு ஸோ அந்த சிக்னல் லாஸ் ஆனதுனால அந்த மிஷன் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை ஸோ அந்த லேண்டர் எங்கே போயிருக்கும் அப்படின்ற ஒரு அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அப்போ கேப்சர் பண்ண அந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம ஒரு டீட்டெயில்டு அனாலிசிஸ் வீடியோ வந்து நம்ம சேனலில் போட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாலோயிங் டேஸில் வந்து அந்த லேண்டர் எங்கே போய் கிராஷ் ஆச்சு அப்படின்றதையும் நம்ம நாசாவோட இமேஜஸை வச்சு பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அதோட ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த சந்திராயன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சுமார் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ணாங்க லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நிலவை போய் அடைஞ்சதுக்கப்புறம் லேண்டர் செப்பரேட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த நிலாவோட தென் துருவத்தில் அதாவது இந்த சதன் போலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேன்சனஸ் சி அப்புறம் சிம்பிளனியஸ் என் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கிரேட்டருக்கு நடுவில் வந்து லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளான் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அப்போ தான் ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து சுமார் ரெண்டு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டரு ஹைட்டில் இருக்கும்போது இந்த லேண்டரோட சிக்னல் வந்து பார்த்திங்கன்னா விட்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபாலோயிங் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசா வந்து நிறைய இமேஜஸ் இருந்துச்சு அதோட லூனா ரெக்கனசன்ஸ் ஆர்பிட்டரில் எடுத்த இமேஜஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதில் ஏதாவது கிராஷ் ஆனதுக்கான சயின்ஸ் எது இருக்கா அப்படின்னு ஸோ அப்படி சண்முக சுப்பிரமணியம்னு சொல்லிட்டு சென்னையை சேர்ந்த ஒரு பொறியியலார் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த லூனா ரெக்கனசன்ஸ் எடுத்த இமேஜஸை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அதில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஷ் ஆனதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃபோட்டோஸில் இருந்த சின்ன கான்ட்ராஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ்னால அதாவது இதுக்கு முன்னாடி லேண்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோவையும் லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்த ஃபோட்டோவையும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் ஏதோ சாயிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்றதை பார்த்து அதை வந்து நாசாக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணார் அந்த இன்புட்டை வச்சு திரும்பவும் நாசா வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் பெட்டரான இமேஜஸ்ஸாக ஃபாலோயிங் டேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹை ரெசல்யூஷனில் எடுத்து கரெக்டாக வந்து எங்கே லேண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பின் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த புகைப்படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்னு சிம்பிள் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுதான் சண்முக சுப்பிரமணியம் கண்டுபிடிச்ச டெப்ரி ஸோ அதுக்கு கீழே தான் பார்த்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவல் கிரேட்டர் இருக்குது ஆக்சுவல் இம்பேக்ட் சைட் இருக்குது ஸோ கடைசியாக என்ன தெரிய வருதுன்னா விக்ரம் லேண்டரும் அது அதோட சேர்ந்த ரோவரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராஷ் லேண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த மிஷின் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகலை ஸோ அது வந்து ஒரு பார்ஷியல் சக்ஸஸ் மிஷின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதைத் தொடர்ந்து இந்த சந்திராயன் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரீ அட்டம்ப் மிஷன் தான் சந்திராயன் டூவில் நம்மளால் என்ன அச்சீவ் பண்ண முடியும் அதை நம்ம இதில் ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ அதோட அப்ஜெக்டிவும் இதோட அப்ஜெக்டிவும் ஏறத்தால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தான் ஸோ மொத்தம் மூணு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நிலாவோட மேற்பரப்பில் வந்து சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ணுறது அதாவது மென்மையாக தரைய இருக்கிறது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண அந்த ரோவர் நம்மளே உருவாக்கின அந்த ரோவர் உள்ளுக்குள்ள அந்த லேண்டர்க்குள்ள இருக்கிற ரோவர் வந்து வெளியில் அதை கொண்டு வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணுறது மூணாவது முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு போன இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மூணு முக்கியமான அப்ஜெக்டிவை நோக்கி தான் இந்த சந்திராயன் மிஷன் இருக்க போகுது இந்த சந்திராயன் டூக்கும் சந்திராயன் த்ரீக்கும் உள்ள கம்பாரிசனையும் நம்ம வந்து பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த சந்திராயன்
லிக்விட் ப்ரொப்பலண்ட் யூஸ் பண்ணும் அதாவது லிக்விட் ஹைட்ரஜனும் லிக்விட் ஆக்சிஜனும் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கப்புறம் மேலே இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஆக்சுவல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ஆக்சுவல் பேலோட் ஸோ அதில் வந்து சந்திராயன் த்ரீ இருக்குது அதில் வந்து என்னென்ன காம்பனண்ட் இருக்குன்னா அந்த லேண்டர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரொப்பல்ஷன் மாடியூல்னு ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த லேண்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோவர் இருக்குது ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்த அசம்பிளி தான் இந்த மேலே இருக்குது இதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலோட் ஃபேரிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்க அந்த ஒரு செக்ஷன் தான் பேலோட் ஃபிளா ஃபேரிங் ஸோ இந்த ராக்கெட் லான்ச் ஆனதுக்கப்புறம் மேலே போனதுக்கு அப்புறம் இந்த பேலோட் ஃபேரிங் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து வெளியில் வந்து எஜெக்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அதோட மற்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணோம் இப்போ இந்த லான்ச் சீக்வன்ஸ் பார்ப்போம் அதாவது கவுண்ட் அவுன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பூஸ்டர்ஸும் ஃபஸ்ட் இக்னேட் ஆகி லிஃப்ட் ஆஃப் ஆகும் லிஃப்ட் ஆஃப் ஆனதுக்கப்புறம் சுமார் ஒரு நூற்றி எட்டு செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து இக்னேட் ஆகும் அதாவது இந்த லிக்விட் ஸ்டேஜ் எல் ஒன் ஒன் ஜீரோ வந்து இக்னேட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் லிஃப்ட் ஆஃப் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த பூஸ்டர்ஸ் வந்து ரெண்டும் வந்து செப்பரேட் ஆகும் இந்த பூஸ்டர் செப்பரேட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் நைன்டி ஃபோர் செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த பேலோட் ஃபேரிங் வந்து செப்பரேட் ஆகும் இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் அந்த லிக்விட் ஸ்டேஜ் அந்த எல் ஒன் ஒன் ஜீரோவும் ஃபுல்லாக செப்பரேட் ஆகும் இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து செப்பரேட் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் வந்து இக்னேட் ஆகும் இந்த க்ரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் இக்னேட் ஆனதுக்கப்புறம் சுமார் ஒரு பதினஞ்சு செகண்ட்ஸ் கழித்து இந்த க்ரையோஜெனிக் ஸ்டேஜ் ஷட் டவுன் ஆகும் இது ஷட் டவுன் ஆனதுலேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேட்டலைட் வந்து செப்பரேட் ஆகும் ஸோ லான்ச் ஆனதுலேருந்து இந்த சேட்டலைட் செப்பரேட் ஆகும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட ஆல்டிடியூட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து சுமார் நூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர்ஸ் உயரத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி இதோட ஸ்பீடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ கடைசியாக இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மொத்த மாடியூலையும் ஏர்த் பார்க்கிங் ஆபிட்டில் அதாவது ஒன் செவன்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் வந்து இதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணோம் ஸோ இந்த ஒன் செவன்ட்டி பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம பெரிஜி அப்போஜின்னு சொல்லுவோம் ஸோ க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெரிஜி ஒன் செவன்ட்டியில் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கும் இந்த ஃபார்தஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்போஜி வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த இன்ஜினை பேர்ன் பண்ணோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆபிட் பேர்ன் சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஆபிட் பேர்ன் செகண்ட் ஆபிட் பேர்ன் தேர்ட் அப்புறம் இந்த ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் பேர்னில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஜினை பேர்ன் பண்ணி லூனார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரஜெக்ட்ரிக்கு அதாவது இந்த லூனார் இன்சர்ஷன் ஆர்பிட் வந்து ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்கும் ஸோ அப்போ வந்து மூணை நோக்கி இது பயணிக்க ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் ஆகஸ்ட் அஞ்சாம் தேதி மூணு போய் சேர்ந்தடையும் ஸோ இது வந்து கேப்சர் ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் ஆர்பிட்டல் ரிடக்ஷன் நடக்கும் அதாவது அதோட ஆர்பிட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நிலாவோட சர்ஃபேஸ்க்கு பக்கத்தில் வர மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை கம்மி பண்ணும் ஸோ அப்படி ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ரிடக்ஷன் செகண்ட் அப்புறம் தேர்ட் அப்புறம் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபைனல் ஆர்பிட் ரிடக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட பெரிசலனே அப்சிலனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் நூறு கிலோமீட்டர்ஸ் ரெண்டுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் இருக்க மாதிரி குறைச்சி 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 ஆகஸ்ட் பதினாலாம் தேதிக்கு இந்த ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஒரு நிலையான வட்டப்பாதையை வந்து வந்து அடையும் இந்த நிலையான வட்டப்பாதையை வந்து அணைஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரொப்போல்ஷன் மாடியூலில் வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லேண்டர் வந்து செப்பரேட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சர்ஃபேஸை நோக்கி பயணிக்கும் அதோட ஆல்டிடியூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாகிட்டே இருக்கும் அதோட ஸ்பீடையும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது இன்ஜினை வந்து பேர்ன் பண்ணி குறைக்கும் அது ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது இந்த சதன் போலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி சந்திராயன் டூ வந்து சதன் போலில் வந்து லேண்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி சந்திராயன் த்ரீயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேன்ஜினஸ் யூ அப்புறம் பொகுலாஸ்கி எம் அப்படின்ற அந்த ரெண்டு கிரேட்டருக்கு நடுவில் வந்து லேண்ட் பண்ண போகுது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லேண்ட் ஆகும்போது அதோட டச் டவுன் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மேலேருந்து இப்படி கீழே வர வெர்டிக்கல் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ரெண்டு மீட்டர் பர் செகண்டில் வரும் அதே மாதிரி அதோட ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி அதாவது இப்படி போகிற வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமார் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்டில் வரும் ஸோ இந்த ஸ்பீடில் வந்தால் தான் அதால் சேஃபாக லேண்ட் ஆக முடியும் ஸோ ஒன்ஸ்
இப்போ அதே பெயில் ஒட்ஸ்லாம் வந்து நம்ம திரும்ப அனுப்பி அனுப்பணும் அதே சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ரிப்பீட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஸோ அதனால் ஒரு ஆர்பிட்டர் அனுப்பாமல் இந்த தடவை வந்து ப்ரொப்பல்ஷன் மாடியூல் மாதிரி ஒன்று டிசைன் பண்ணி அதில் அமைச்சிருக்காங்க ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டர் மாதிரி தான் இதுக்கும் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குது இதுக்கும் இன்ஜின் இருக்குது இதில் ஆர்பிட்டரில் இந்த மாதிரி எட்டு சயின்டிஃபிக் பெயில் ஓட்ஸ் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருஷ கணக்கில் வேலை செய்ய போகிறதும் இல்லை பட் இந்த ப்ரொபோஷன் மாடியூலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதிய பெயில் அவுட் இருக்குது அது இல்லாமல் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் ஒரு மூணுலேருந்து ஆறு மாதம் வரைக்கும் தான் வந்து இதை இது வரும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இந்த சந்திராயன் டூவோட ஆர்பிட்டர் மாதிரி இது வருஷ கணக்காக வரப்போகிறது இல்லை அடுத்து இந்த லேண்டர்லேயும் ரோவர்லேயும் அதாவது சந்திராயன் டூவில் என்ன நம்ம பெயில் அவுட்ஸ் வச்சுருந்தோமோ அதே தான் இதுலேயும் இருக்குது லேண்டரில் ஒரு நாலு பெயில் அவுட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் ரோவரில் ஒரு ரெண்டு பெயில் அவுட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதே தான் சந்திராயன் த்ரீலேயும் இருக்குது பட் இந்த லேண்டரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா மாடிஃபிகேஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சந்திராயன் டூவில் நம்ம கற்றுக்கிட்ட அதாவது இந்த ஃபெயிலியரில் நம்ம என்னென்னலாம் கற்றுக்கிட்டோமோ ஸோ அதெல்லாம் இங்கே அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து இன்னும் பெட்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த சந்திராயன் த்ரீயோட லேண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து சந்திராயன் டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு த்ரஸ்டர்ஸ் இருக்கும் அஞ்சு இன்ஜின் இருக்கும் அதாவது லேண்ட் பண்ணும்போது பட் இதில் வந்து நாலு தான் இப்போ வச்சுருக்காங்க அஞ்சாவது ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா அதில் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துச்சு அதாவது ஆப்ரேஷனல் டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுனால அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்ஃபேக்ட் ஃபஸ்ட்டு சந்திராயன் டூ மிஷன் வந்து அப்போ அதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே லேண்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு நாலு இன்ஜின் தான் வச்சாங்க பட் அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சாவது இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு டிசைனில் ஆட் பண்ணி அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாங்க அது வந்து லேண்ட் ஆகும்போது அதில் வந்து க்ரியேட் பண்ணுற அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா செட்டில் ஆகுறதுக்கு அது சென்ட்ரில் இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில காரணம் சொன்னாங்க சந்திராயன் டூவில் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா லேசர் அல்டிமீட்டர் இருக்குது ஸ்டார் சென்சர் இருக்குது பட் இதெல்லாம் இல்லாமல் புதுசாக வந்து ஒரு இன்னொரு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து இந்த லேண்டர் வந்து சேஃபாக லேண்ட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது பேர் லேசர் டாப்ளர் வெலோசி மீட்டர் அதாவது இதில் இருந்து சிக்னல் அனுப்பிச்சு இந்த லேண்டிங் சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லி அக்யூரேட்டாக அதை கண்டுபிடிச்சி போய் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த கீழே போகிற அந்த ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இன்ஜின் பேர்ன் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் இருந்து வர சிக்னல் மூலயமா அதுக்கப்புறம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்டர் ஹசார்ட் டிடெக்ஷன் அண்ட் அவாய்டன்ஸ் கேமரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்திராயன் டூவில் ஒரு கேமரா இருந்துச்சு பட் இதில் வந்து அதை டபுள் ஆக்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் ரெண்டு கேமரா இருக்குது ஸோ வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்மளால் இந்த தடவை லேண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த லேண்டர் இந்த லேண்ட் ஆக போகிற அதோட லெக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதோட இம்பேக்ட் லெக்ஸ் அதோட கால்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்லா வந்து திடப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ கொஞ்சம் வேகமாக வந்து அது லேண்ட் பண்ணாலும் அது தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது இன்னும் நல்லா திடமாக வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க அப்புறம் சந்திராயன் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேண்டருக்கும் ரோவருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா விக்ரம் லேண்டர் பிரக்யான் ரோவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுருந்தாங்க பட் இதில் வந்து பேர் எதுவும் வைக்கல ஜஸ்ட் லேண்டர் ரோவர் அப்படின்னு தான் சொல்லி நம்ம சொல்லிகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா சந்திராயன் டூவோட பட்ஜெட் வந்து ரொம்ப அதிகம் சுமார் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டு கோடி இதே சந்திராயன் த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மி சுமார் அறநூற்றி பதினஞ்சு கோடி இந்த லேண்டிங் சைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் எக்ஸப்ட் ஃபியூ கிலோமீட்டர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது சந்திராயன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே கிராஷ் லேண்ட் ஆச்சுன்னா செவன்டி ஒன் டிகிரி சவுத்லேயும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரிஸ் ஈஸ்ட்லேயும் ஆச்சு இப்போ வந்து இந்த சந்திராயன் த்ரீ வந்து எங்கே லேண்ட் ஆக போகுதுன்னா அதே சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரிஸ் சவுத்லேயும் ஜஸ்ட் ஒன் டிகிரி மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஈஸ்ட்டில் வந்து லேண்ட் பண்ண போகுது ஸோ இந்த லேண்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நாலு பேலோட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரம்பான் நம்ம ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த சர்ஃபேஸில் இருக்க பிளாஸ்மா டென்சிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ணி அதில் நாலடைவில் வந்து என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து சாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் ஃபார்மில் சந்திரா சர்ஃபேஸ் தெர்மோ ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி வந்து நிலா வந்து அதோட மேற்பரப்பில் வந்து வெப்பத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ
எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியாக அதை அனலைஸ் பண்ணி அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் டேட்டா எடுத்து வச்சுக்கோம் ஃப்யூச்சரில் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற அர்த் லைக் பிளானட்ஸ் எக்ஸோ பிளானட்ஸ் அதாவது மற்ற விண்மீன்களை பூமி போல் சுற்றி வர பூமி மாதிரி இருக்க மற்ற எக்ஸோ பிளானட்ஸை நம்ம கண்டுபிடிச்சோன்னா அதோட சிக்னேச்சர் அதோட அட்மாஸ்பியரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன இருக்குது நம்ம அர்த்தோட அந்த ரெஃபரன்ஸை வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம பூமி மாதிரி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு மறக்காமல் இந்த லான்ச்சை போய் நீங்கள் பாருங்கள் முடிஞ்சால் நீங்கள் வந்து ஸ்ரீஹரி கோட்டாவுக்கும் ட்ராவல் பண்ணி போய் பார்க்கலாம் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படி போக முடியலனாலும் நீங்கள் வந்து லைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவோட யூடியூப்பில் அப்படிலாம் நீங்கள் நிறையா டிவி சேனல்ஸும் அதை லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மறக்காதீங்க ஜூலை ஃபோர்டீன்த் மதியம் இரண்டு முப்பத்தி அஞ்சு மணிக்கு நீங்கள் இந்த சந்திராயன் த்ரீ மிஷினோட லான்ச்சை பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சொல்லணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் எடுக்கிற ஆஸ்ட்ரோ ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பார்க்கணும்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த வீடியோ